அலகு மூன்றிலே இயக்கவியலில் அடிப்படையிலே இயங்குகிற பொருட்களை குறித்து நாம் பார்த்தோம் அதில் நியூட்டனின் விதிகள் நியூட்டனின் விதிகளை எப்படியெல்லாம் நம்ம சாதாரணமாக நம்மை சுற்றி நடக்கிற நிகழ்வுகளில் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பார்த்தோம் அதில் நியூட்டனினுடைய விதிகள் ஒவ்வொன்றும் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் நமக்குன்னு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்கும் போது அதை எப்படி அதை அப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பார்த்தோம் அதில் நம்ம ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் சொல்லி ஒன்று பார்த்தோம் அந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதில் பல மாதிரி கணக்குகள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அதாவது கான்செப்ஷுவல் ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸாம்பிளாக உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தோம் அது ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு ப்ரா ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்காம கலெக்டிவாக இந்த லாவை நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போது ஒரு பொருளானது இயங்கமே இல்லாமல் ஒரு மேஜையின் மேலே இருக்க முடியும் அல்லது ஒரு பொருள் அது ஒரு பந்து போல் எடுத்துக்கோங்களேன் அ பால் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு நகர்ந்து போக முடியும் அப்படி என்றால் அந்த நகர்ந்து போகிற பொருளின் மேலே ஏதோ ஒரு விசையானது செயல்படுகிறது என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு பொருளானது கயிற்றிலே கட்டி தொங்க விட்டு இருக்கலாம் அப்போ தொங்குகிற பொருள் அந்த தொங்குகிற பொருள் அசையும் பொழுது அது ஆசிலேட்ரி மோஷன் சொல்கிறோம் அப்போ இந்த ஆசிலேட்ரி மோஷனுக்குன்னு சொல்லி ஒரு சில விசைகள் உண்டு அப்போ ஆசிலேட்டிங் பொருள் அப்படி மேலே அசைந்து கொடுக்குற இந்த பொருளின் மேலே என்னென்ன மாதிரியான விசையெல்லாம் செயல்படுகிறது ஒரு பொருள் சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டு இருக்கிறது சர்க்குலர் மோஷன் இருக்கும் பொழுது அதன் மேலே என்னென்ன விசைகள் எல்லாம் செயல்படுகிறது என்று சொல்லி இதே விசைகளை குறித்து அல்லது ஒரு பொருளின் மேல் செயல்படும் விசையை குறித்து பல பகுதிகளாக அதாவது பல அப்ளிகேஷன்ஸாக நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அப்படி தான் இயற்பியலில் எல்லா நம்ம சுற்றி நடக்கிற நிகழ்வுகளுக்கு பின்னால் ஒரு விசை இருந்து தான் இயக்கி கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் வானமண்டலத்தில் நீங்கள் சூரியன் நடுவில் இருக்குது அந்த சூரியனை சுற்றி கோள்கள் இயங்குகிறது அதற்கு பின்பாக இருப்பதும் விசைத்தான் இப்படி பல வகையான விசைகளை குறித்து நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் அதே மூன்றாவது அலகிலே ஒரு பகுதி என்ன ஒரு நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஆனால் அதை பற்றி நம்ம ரொம்ப நினைக்காத ஒன்று இருக்குது அது ஒரு விசை இருக்குது அது என்னென்னா இப்போ உங்கள் ரெண்டு கையை எடுத்துக்கோங்க இப்படியே தேய்ங்க இப்படியே தேய்க்கும் போது நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க உராசுரம் இல்லை நீங்கள் சாதாரணமாக ஒருத்தவங்களோட ஒருத்தவங்க பேசணும் என்ன சொல்லுங்க கை வந்து இப்படி உரசு சூடாகணுமா கையை உரசு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த உரசு அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம வழக்கத்தில் இருக்குல்ல அதே மாதிரி ரெண்டு பொருளை எடுத்துக்கோங்க ஒரு பொருளை வைத்து இன்னொரு பொருளை அதன் மேலே இப்படி தேய்க்கும் போது அதுக்கும் நம்ம என்னென்னு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன வார்த்தை உபயோகிக்கிறோம் உரசுதல் ஐ இது மேலே அதை உரசுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளின் மேலே உராயும் பொழுது அதுவும் ஒரு இயக்கம் தானே அந்த இயக்கம் சம்மந்தப்பட்டதும் ஒரு விசைத்தான் அந்த விசை தான் நம்ம இயற்பியலிலே உராய்வு என்று சொல்லுகிறோம் ஸோ இதை இங்கிலீஷில் பார்த்தோன்னு சொன்னால் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரிக்ஷன் தமிழில் உராய்வு இந்த ஃப்ரிக்ஷனை பற்றி படிக்கணும்னா அந்த அது உராய்வுன்னு சொல்லும் போது நம்ம இப்போ பார்த்ததுலேருந்தே என்ன கண்டுபிடிச்சோம் உரசுதல் இருக்கணும் சரி அப்போ உரசுனால் தான் ஒரு உராய்வு நடக்குதுன்னா அது என்ன விசை இப்போ இந்த பொருளை எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த பொருளை நான் இந்த மேஜையின் மேலே வைக்கிறேன் இந்த மேஜையில் வைக்கப்பட்ட பொருள் இந்த மேஜைங்கிற தளத்தோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது தீஸ் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் இன் காண்டாக்ட் வித் ஈச் அதா ஆனால் இந்த பொருள் இப்போ நகர்ந்து கொண்டு இருக்கிறதா நகரலை இப்போ இதை நகர்த்தணும்னு சொன்னால் நான் என்ன செய்யணும் ஒரு சின்ன விசையை நான் கொடுக்கணும் ஸோ மெதுவாக நான் அந்த பொருளை தள்ளணும்னு சொல்லி தள்ள பார்க்குறேன் மெதுவாக நான் தள்ளது லேசாக நான் இந்த இடத்துல என்ன செய்கிறேன் ஒரு விசையை கொடுக்குறேன் ஆனாலும் அந்த பொருள் இன்னும் நகரலை 
இப்ப நான் என்ன செய்யறேன் நகரல அதனால நான் என்ன செய்யறேன் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான விசைய செலுத்தும் பொழுது அது மெதுவாக நகர ஆரம்பிக்கிறது இப்ப நல்லா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஒரு பொருள் மேஜின் மேல இருக்கு எந்த விசையும் நான் கொடுக்கல பொருளும் நகரல அதான் மெதுவான ஒரு விசையை கொடுக்கிறேன் அப்பவும் நகரல ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான விசையை நான் செலுத்தும் பொழுது நான் இந்த திசையிலே அதாவது இந்த சர்ஃபஸ்க்கு பேரலா கொடுக்கணும் ஸோ இந்த தளத்துக்கு நேர அது பேரலா இப்படி கொடுக்கும்போது இந்த விசையை நான் இந்த டைரக்ஷனில் கொடுக்கும்போது பொருளானது இந்த திசையிலே நகர ஆரம்பிக்கிறது இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் இதுலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் ஒரு பொருளானது ஒரு மேசையின் மேலே இருக்கும் பொழுது அது இயங்காத நிலையில் இருக்கிறது அதை இயக்க வைக்கும் பொழுது இயக்க வைக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு வெளிப்புற விசையானது செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் ஒரு வெளிப்புற விசை அந்த பொருளின் மேலே செயற்படும் பொழுது அந்த பொருள் என்ன செய்யுது நகருது இப்போ இந்த உராய்வ விசை இந்த சர்ஃபேஸுக்கு பிடிக்காது அது ஒரு ஃபிசிக்ஸில் ரொம்ப நம்ம சாதாரணமாக படிக்கணும் இயற்கையே இயற்கையாக படிக்கணும்னு சொன்னே இல்லை அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொருள் அது இயக்கமில்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது தான் இந்த மேஜையினுடைய விருப்பம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் அப்போ இந்த மேஜை என்ன செய்யும் இந்த பொருளை இயங்க விடாமல் நிற்கிறதுக்கு நிற்க வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு எதிர் விசையை ஏற்படுத்தும் அப்படி என்றால் நீங்கள் இந்த திசையில் நீங்கள் அந்த பொருளை நகர்த்தணும்னு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா மேஜையானது எதிர்ப்புறத்திலே ஒரு விசையை செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கும் அதுதான் என்னது உராய்வு விசை சரி இந்த உராய்வு விசைக்கு இன்னும் நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சு பாருங்களேன் உங்கள் தர இருக்கு உங்களை நிற்க வைக்கிறேன் நீங்கள் நிற்கணும்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் வழவழப்பான தரை அப்படியே நின்னா வலிக்க விட்டுருமோ என்னமோ அப்படின்னு நினைக்கிற இருக்கிற தரையில் நிற்கிறது ஈஸியா இல்லை நல்ல சொரசரப்பான தரை அதில் நிற்கிறது ஈஸியா யோசிச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ நீங்கள் நிற்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நிற்கணும்னா நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க சொரசரப்பான தரையில் நின்றுக்கிறேன் ஏன் இது எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு அப்போ நம்ம அந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் கிரிப்பு நல்ல கிரிப்பாக இருக்குது இந்த தரை அந்த வழக்கில் அப்போ அந்த தரை ஏதோ ஒன்று உங்கள் காலில் செஞ்சுருக்குல்ல த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஃப்ளோர் ஹஸ் டன் சம்திங் டு யோர் ஃபீல் தட் யூ டோன்ட் ஃபீல் ஸ்லிப்பரி பட் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் இஃப் யூ ஸ்டாண்ட் ஆன் த ஸ்லிப்பரி சர்ஃபேஸ் யூ ஆர் நாட் கம்ஃபர்டபிள் பிகாஸ் யூ திங்க் த சம்திங் விச் இஸ் ஆக்ட் விச் இஸ் ஆக்டிங் அண்ட் விச் வுட் மேக் யூ ஃபால் ஸோ இப்போ இந்த உதாரணத்தை எடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் தரைக்கும் உங்கள் காலுக்கும் இடையில் ஏதோ ஒன்று நடக்குது அப்போ ரெண்டு பொருள் காண்டாக்டில் இருக்கும் பொழுது ஒரு விசை செயல்படுது இயல்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சரி இப்போ நீங்கள் நடக்கிறீங்க நீங்கள் பெரிய கடைகளுக்கெல்லாம் போகும்போது இல்லை பெரிய பெரிய கட்டடங்கள்லாம் போகும்போது அந்த தரையில் சோப்பு போட்டு வச்சுருந்தாங்கன்னா என்ன வச்சுருப்பாங்க அந்த இடத்துல காஷன் வெட் ஃப்ளோர் அப்படின்னு வச்சுருப்பாங்க ஸோ வெட் ஃப்ளோர் இன்னொன்று ட்ரை ஃப்ளோர் இப்போ நிற்கிறத விட்டு நடக்க வைக்கிறவங்கள ஸோ ரெண்டு தரையில் நடந்து போகும் பொழுது எந்த தரையில் நடக்கிறது உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வெட் ஃப்ளோரில் ஈரமான தரையில் நட சோப்பெல்லாம் தடவி வச்சுருக்காங்க இதில் நடக்க வேண்டாம் இதை அவாய்ட் பண்ணி இந்த பக்கமாக போவோம் ஏன் நினைக்கிறீங்க ஒரு சர்ஃபேஸில் நீங்கள் நடக்கும்போது வழுக்குறதுங்க இன்னொரு சர்ஃபேஸில் இருக்கும்போது நடக்கும் பொழுது வழுக்காமல் நல்ல காலை கிரிப்பாக வச்சு போகிறீங்க அப்படின்னா என்ன இருத்தோம் வழுக்குதல் என்கிற ஒன்று உங்களுடைய காலை வலிக்கி அப்படி விழுறதுக்கு செஞ்சிடும் ஆனால் கிரிப்புங்கும் பொழுது இப்படி நீங்கள் வழுக்காமல் எதிர் விசையானது செயல்படுகிறதுன்னு தான் அர்த்தம் அப்போ இந்த தரையானது ஒரு எதிர் விசையினை உங்கள் மேல் செலுத்துகிறது இவ்வளோதான் இப்போ இந்த உதாரணங்களெல்லாம் நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில் பார்க்குறோம் சொன்னேன் அப்போ கிரிப்பாக இருக்கிற தரை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன நடக்குது இப்போ பாருங்கள் இந்த பொருள் இந்த மேசையின் மேலே இருக்கும் பொழுது இந்த பொருளை நகர்த்துவதற்கான விசை எதுவுமே செயல்படவில்லை ஆகவே இந்த பொருள் அப்படியே இருக்குது இப்போ இந்த பொருளை நகர்த்துகிற ஒரு விசையை நான் இப்பொழுது கொடுக்குறேன் இப்போ லேசாக இந்த பேனை வச்சு தள்ளுறேன் ஆனால் நகரலை அப்போது உடனே நமக்கு என்ன தோணுது நகர்த்தியே ஆகணுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பிடிச்சி தள்ளுங்க இன்னும் நல்ல விசையை கொடுக்கும்போது இப்பொழுது தான் இது மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்குது நகர ஆரம்பிக்குது இப்போ முதலாவது கேள்வி உங்களுக்கு 
இப்போ நீங்கள் பதில் சொல்லணும் முதல் கேள்வி இந்த பொருளின் மேல் விசையே செயல்படாத பொழுது உராய்வு இல்லை ஏன்னா ரெண்டு உரசலையே அதனால் உராய்வு இல்லை ரெண்டாவது கேள்வி இந்த பொருளை நான் நகர்த்துவதற்காக வெளிப்புற விசையை கொடுத்து விட்டேன் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கிவன் அன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் டு மூவ் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் பட் ஸ்டில் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் டிட் நாட் மூவ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்க மூவ்மெண்ட்டு இல்லை அப்படி இருக்கிற ச தருணத்தில் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குமா அதாவது உராய்வு இருக்குமா இரண்டாவது கேள்வி மூன்றாவது கேள்வி இப்பொழுது இதை நன்றாக ஒரு வெளிப்புற விசையை கொடுத்து தேவையான அளவு வெளிப்புற விசையை கொடுத்து இந்த பொருளை நகர்த்தி விட்டேன் இப்போ நகருதல் என்ற என்பது நடக்கும் பொழுது இப்போ என்னாகுது இந்த பொருளினுடைய கீழ்த்தளமும் இந்த மேஜையினுடைய தளமும் ஒன்றோடு ஒன்று உரசி தான் இப்படி போகுது அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ஆய்வு இருக்குமா இருக்காத கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ இந்த மூன்று காரியங்களையும் பற்றி இயற்பியல் என்ன கூறுகிறது என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போம் Thank you.